Software Shop, el distribuidor de software científico líder en Latinoamérica, les da la bienvenida a sus presentaciones en línea. En esta ocasión tendremos el foro de introducción a Start Graphics Centurión. Presentamos a César Augusto Cerna, instructor de Software Shop. César es profesional en matemáticas con énfasis en estadística de la Universidad del Tolima. Es aspirante de magíster en Ciencias y Estadística de la Universidad Nacional, docente de Estadística de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y de la Universidad Nacional. Bienvenidos. Entrenamiento Start Graphics. Muy buenos días. Mi nombre es César Cerna. Soy entrenador del software estadístico Start Graphics, Software Shop Bogotá, Colombia. A continuación, vamos a dar una pequeña introducción del entrenamiento del de software Start Graphics. Start Graphics Centurion es el software estadístico más amigable que se encuentra actualmente en el mercado, el cual ofrece diversas herramientas para el análisis, procesamiento, información y depuración de sus registros. Dentro de las diversas herramientas que, que tiene el Start Graphics, tenemos el análisis conjunto de variables, análisis cualitativo, análisis cuantitativo, análisis gráfico, análisis de comportamientos y análisis avanzado. Una vez que ustedes inicien cualquier sesión con Start Graphics, la primera ventana que aparece es el Start Wizard. El Start Wizard es uno de los ayudantes del software Start Graphics. Este ayudante lo va guiando en el camino dependiendo de la tarea que usted, la tarea específica que ustedes desean realizar con el software Start Graphics. Aquellas personas que tienen ya de cierta manera conocimiento, ya tienen experiencia con el software, entonces no necesitan trabajar con el Start Wizard. El Start Wizard es simplemente un ayudante para aquellas personas que están iniciando, haciendo sus primeros pinitos en Start Graphics. Muy bien. El Start Wizard está diseñado para ayudar a un nuevo usuario a crear rápidamente un análisis de grupos, un análisis de datos, un análisis estadístico. Cuando iniciamos el Start Wizard, él proporciona las siguientes ayudas. Puedes introducir un nuevo conjunto de datos o importarlos de una fuente externa. Puedes diseñar un nuevo experimento, un estudio de casos, cartas de control, planes de muestreo. Puedes desarrollar un análisis no requerido de datos. Tales análisis son, por ejemplo, pruebas de hipótesis, tamaños de muestra, probabilidades, etc. Esta es la presentación de la ventana del Stat Wizard, nuestro ayudante hechicero. Lo primero que debemos hacer con el Stat Graphics es entrar los datos. ¿De qué manera podemos nosotros introducir la información o la base de datos que necesitamos analizar? La forma de analizar un conjunto de datos es inicialmente ignorando la ayuda del Start Wizard, el ayudante hechicero. Una vez cancelada esta ayuda, entonces Start Graphics activa una hoja, la cual es una hoja muy parecida a la hoja de cálculo, el Data Book. Esta hoja proporciona 10, 10 posibles hojas de cálculo para introducir nuestra base de datos. Esta presentación del Data Book es muy similar a la presentación del Start Graphics. Cada una de estas hojas puede capturar más de 10.000 variables y más de 190.000 registros. Aquí se puede generar una base de datos ingresando la información por variables, es decir, por preguntas, en forma de columna e individuos en forma de fila. Esta es nuestra primera presentación del Start Graphics. Una vez ustedes abren el Start Graphics y eliminan el ayudante, el Start Wizard, entonces lo primero que aparece es esta presentación. Ustedes pueden ver en la parte inferior, ustedes pueden ver las hojas. Tiene 10 hojas, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Y en cada hoja se puede capturar el número de variables y el número de individuos mencionados anteriormente. La información contenida en cada columna es la información de la variable. Y como cada variable tiene un nombre y una característica determinada, entonces se debe editar las variables según sea el caso. Para darle nombre a las variables y definir si es una variable numérica o categórica, se debe activar la ventana de modificar columna y seguido debemos editar el nombre e indicar el tipo de variable. Es decir, 
este es un trabajo que debemos hacer cada vez que construyamos una base de datos en estas grafis o importemos una base de datos. Debemos verificar cómo llegaron los datos, si los datos llegaron como variables numéricas, de variables de carácter o de qué tipo de variables, como lo identificó ya estas grafis. Para hacerlo, simplemente damos doble clic sobre la columna una vez sea sombreada, aparece la ventana de modificar columna. Allí podemos editar el nombre de la columna, podemos identificar el tipo de variable, podemos decir si la variable es numérica o de carácter. Estas dos opciones iniciales son las características más usuales al trabajar estadísticamente un conjunto de datos. Una vez se define el nombre y el tipo de variable, se procede a digitar la información de la variable, variable por variable. ¿sí? Otra manera de generar la información en Databook es importando los datos desde una fuente externa, preferiblemente desde Excel. La manera más óptima es por medio del Open Data File, ubicado en la barra superior, el cual se activa por medio del icono que ustedes ven aquí. Es decir, otra forma de capturar la información es por Open Data File, picando en este icono de Data File. Al hacer esto, se activa la ventana de captura de datos. Entonces, estas grafis nos pregunta si los datos son en archivo de estas grafis o de archivos externos. Entonces, podemos decir que son archivos externos y lo tenemos en otro formato. Puede ser Access, puede ser Excel y lo capturamos desde allí. Vamos a analizar datos. Una vez los datos se encuentran en la hoja de cálculo, el databook de estas grafis, Existen más de 150 procedimientos estadísticos que pueden ser aplicados a través de las siguientes técnicas. Podemos seleccionar el procedimiento deseado del menú principal o podemos seleccionar uno de los iconos de atajos para procedimientos de la barra principal del mismo programa. Es decir, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos seleccionar el procedimiento o podemos picar en los menús y los iconos de la barra principal, ¿sí? allí tenemos diferentes técnicas y de hecho de esta barra principal donde están los iconos de aplicaciones la podemos actualizar, la podemos modificar a preferencia nuestra dependiendo de la técnica estadística que más usemos podemos poner el icono de esta técnica que más usemos allí o de las que más usemos. Para desarrollar un análisis de una variable por medio del primer procedimiento planteado se debe seleccionar un método de análisis determinado. Es decir, una vez tengamos la información, podemos determinar qué tipo de análisis vamos a hacer. Podemos hacer un análisis descriptivo, un análisis de inferencia, podemos hacer un análisis de diseño de experimento, un análisis de control de de calidad, dependiendo de lo que queramos hacer. Una vez seleccionamos el procedimiento, se activa una ventana de análisis. Aquí se debe seleccionar, es decir, sombrear la variable de estudio, la cual se encuentra dentro de un listado de variables y se pica para seleccionar la variable. Es decir, lo que está apareciendo en la siguiente ventana. Debemos seleccionar la variable de estudio, dar doble clic sobre la variable o sombreamos la variable y con el icono, con el botón donde está el triángulo negro, trasladamos la variable de interés al espacio donde el, el software va a determinar qué variable es la que se le va a hacer el estudio. En este caso, seleccionamos Activity, y es la variable la cual queremos estudiar. Una vez la tengamos, existe un espacio en blanco, dice Select. Estas opciones que están entre paréntesis de esta ventana de análisis son opcionales, es decir, no hay necesidad de llenarlas para que el programa corra, hay que ejecutarlo directamente. Una vez la seleccionamos, entonces damos OK, y pasamos el Start Graphics salta de la hoja de cálculo a la ventana de análisis. Allí en la ventana de análisis es una ventana que está dividida en dos partes específicamente. La columna de las opciones gráficas, la que estoy señalando a continuación, y la columna de las opciones tabulares. Cada columna de estas opciones gráficas se, de, se puede dividir dependiendo del número de gráficos o el tipo de gráficos que ustedes deseen. Por defecto, el Star Graphics genera una división en la columna de las opciones gráficas, una división de dos gráficas, y en las opciones tabulares, una división de dos análisis tabulares. Hablemos de las opciones gráficas. Por defecto, el Star Graphics genera un diagrama de dispersión, llamado también scatterplot, y también genera un diagrama de caja y bigote. 
también ya conocido como Box and Whisker Plot o Box Plot. En las opciones tabulares, él genera por defecto un resumen del análisis. Este resumen del análisis es un comentario que siempre hace el Stock Graphic del procedimiento estadístico que desarrolló. Y tenemos un resumen estadístico. En este caso, el, la variable de estudio fue temperatura. Entonces, como encabezado dice análisis de una variable y la variable es temperatura. Entonces, en esta opción tabular proporciona un resumen estadístico de la variable temperatura. En estas opciones tabulares también podemos generar tablas de frecuencia, percentiles, diagramas de talle y hoja, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Allí en esta ventana que vimos anteriormente, en la columna de las opciones tabulares. Estas se pueden activar de la siguiente manera. En la barra superior ven el icono de tabla y al picar allí se activa la ventana de tablas. Allí observen que lo que está chuleado es lo que apareció en la columna de las opciones tabulares. Hay dos opciones chuleadas activadas, entonces son estas opciones, resumen del análisis y el resumen estadístico también podemos generar una tabla de frecuencias también podemos generar unos análisis de percentiles, desarrollar un diagrama de talla y hoja eh, generar unos intervalos de confianza y hacer pruebas de hipótesis allí mismo en las opciones gráficas las podemos por defecto, ya vimos que hay dos gráficos el diagrama de dispersión, el scatter plot y el diagrama de caja y bigote o el box plot Podemos generar otros gráficos de interés activando eh, la ventana de las opciones gráficas por medio del icono G gráfico que se encuentra en la barra superior. Al hacer esto se activa la ventana de gráficas. Observen que lo que está activado son las gráficas que ustedes vieron anteriormente. Podemos activar un histograma de frecuencias, podemos eh, activar un gráfico de cuantiles, podemos activar un gráfico de probabilidad normal un gráfico de la traza a la densidad, un gráfico de simetría. Al activar todas las opciones, esto es lo que aparece. Observen que la columna de las opciones gráficas fue dividida según el número de gráficas que le pedí y las opciones tabulares se dividió también en el número de opciones tabulares que le pedí que hiciera. Para ver con detalle cualquiera de estas ventanas, de estas subdivisiones, simplemente se da doble clic sobre el gráfico o sobre el análisis que deseo visualizar. Si quiero, por ejemplo, visualizar el diagrama de caja y bigote, entonces doy doble clic y él se minimiza o se maximiza. Estos son los diferentes gráficos que se pueden presentar, que se pueden observar en estas gráficas. Podemos tener un histograma de frecuencia, un diagrama de caja y bigote, podemos tener un diagrama de dispersión, un gráfico de probabilidad normal. Observen que la presentación es totalmente diferente de la presentación inicial. Es decir, que todos los gráficos del Start Graphics y todas las presentaciones de Start Graphics se pueden modificar. Observen anteriormente el gráfico inicial. Los gráficos están en gris. Nosotros podemos modificar todos estos gráficos. Podemos modificar el título, podemos modificar el eje X, el eje Y, la escala, podemos modificar el color del fondo, las líneas, podemos modificar absolutamente todos lo los gráficos del Start Graphics se pueden modificar. Las opciones tabulares que se presentaron anteriormente son las siguientes. Un resumen estadístico. Aquí en el resumen estadístico tenemos calcular, hacer el conteo cuántos individuos fueron analizados, calcular la media, calcular la mediana, calcular la moda, calcular la varianza. Claro, en este caso la moda no aparece, significa que no hay moda. Calcular la varianza, la desviación estándar, coeficiente de variación, el mínimo, el máximo, el rango, el cuartil inferior, el cuartil superior, el rango intercuartílico, la desviación del sesgo, la desviación de la curtosis, la suma y la suma de cuadrados. Estas son las opciones, las medidas de tendencia central y de posición que ofrece el Stock Graphics. De hecho, también las medidas de dispersión. También tenemos las tablas de frecuencia. El Stock Graphics nos proporciona una tabla de frecuencias. En este caso tenemos una tabla de frecuencia con siete clases, donde nos proporciona el límite inferior, el límite superior, el punto medio, las frecuencias, las frecuencias relativas, las frecuencias acumuladas y las frecuencias relativas acumuladas. También nos proporciona los percentiles 
para el, el conjunto de registros. Los pergentiles es dividir los registros en 10 partes iguales. Entonces, allí están los cortes de los percentiles. Igual nos proporciona un diagrama de tallo y hoja. El diagrama de tallo y hoja es simplemente una representación gráfica del comportamiento de la distribución de los datos. Entonces, observen la forma del de diagrama de tallo y hoja. Es muy similar a lo que vimos con el histograma. Modificando los resultados. En esta gráfica se puede modificar la presentación de todos los análisis. Así, por ejemplo, se puede modificar totalmente los gráficos generados. De interés particular se pueden modificar los histogramas de frecuencias de la siguiente manera. Una vez generado el histograma se tiene el siguiente gráfico. Observen que tanto el título principal como los títulos de los ejes están en inglés. El color es en color por defecto del estado gráfico. Dando clic derecho sobre el histograma y seleccionando las opciones gráficas, podemos modificar completamente este histograma. Entonces, aquí podemos modificar, podemos darle grilla al gráfico, podemos cambiar el color del eje X, podemos cambiar el color del eje Y, podemos modificar el título con la pestañita de Top Title, podemos modificar el eje X, podemos modificar el eje Y, y lo más interesante es que podemos guardar nuestros cambios, los cambios que le hacemos a este gráfico aquí en perfiles. Lo podemos guardar como nuestro perfil personal y decirle a esta gráfico que nos lo guarde como por defecto, como nos, nosotros lo deseamos. Propiedades gráficas. Layout cambia el color, el grosor y el estilo de los ejes. Grid cambia el color y el tipo o estilo de la grilla de los gráficos. Por defecto está desactivado. Fill cambia el color de las barras o de los sectores en los gráficos. Top Title genera el título principal del gráfico, el cual por defecto está en inglés. XX cambia el título del eje X, además cambia el tipo de letra, la orientación y la escala. Igual Y Access cambia el título del eje Y, también cambia el título de la letra y la orientación de la escala. Profile Guarda los cambios hechos para que la próxima vez que se generen estos gráficos salgan con estos cambios. O se generen los gráficos con nuestros cambios personales. Una posible presentación del histograma anterior es el presente. Observen que le cambiamos el título, ahora está en español, el título del eje X, el título del eje Y, la escala del eje X, la escala del eje Y, observen que aquí está sin negrilla, aquí está con negrilla, el color dentro de las barras, las líneas por fuera de las barras y la presentación de los ejes. Si el interés particular es generar polígonos de frecuencia, entonces la forma de hacerlo es por medio del histograma de frecuencia. Una vez generado el histograma de frecuencia, se da clic derecho sobre el gráfico, se pica sobre las opciones de panel y aquí tomamos, podemos decir, el número de clases, podemos cambiar el límite inferior al límite superior y podemos pedirle que no nos haga el histograma, sino que nos haga un polígono de frecuencia. El resultado es el siguiente gráfico. Ese es el polígono de frecuencia. Es una línea por encima de los techos de cada barra dentro del histograma. También podemos modificar el diagrama de caja y bigote. El gráfico generado por estas gráficas es un gráfico de esta forma. Per capital, está en inglés, el diagrama de caja y bigote, también el título está en inglés. Y lo podemos modificar de la siguiente manera. El título en español, podemos acuñar la caja, el diagrama de caja y bigote la podemos acuñar señalando la mediana, que es la línea del centro, y los títulos también están en español. Si el interés es generar un diagrama de sectores, conocido también como tortas, entonces este es el diagrama de, de sectores que genera el estrografis por defecto. Podemos modificarlo de la siguiente manera. En español, los fondos pueden cambiar, las líneas pueden cambiar dentro de los fondos y las etiquetas también cambian. Para modificar una tabla de frecuencias, recuerden que podemos dar clic derecho, seleccionar la ventana de Frequency Tabulation Option y allí podemos cambiar el número de clases de la tabla de frecuencias. 
por defecto esta gráfica genera una tabla de frecuencia con cinco clases, nosotros podemos modificarla. También podemos modificar el límite inferior y el límite superior de la tabla de frecuencias. No olvidando que una vez se le haga modificaciones a la tabla de frecuencias, estas modificaciones también van a afectar el histograma y viceversa. Si modificamos el histograma, la tabla de frecuencia también se modifica. Exportando los resultados. Estas grafis ya hemos visto que tiene dos ventanas. La primera, la ventana de la hoja de cálculo, el databook. Una vez le pedimos al Stock Graphics que nos haga un análisis, salta del databook a la ventana de análisis. Pero nuestro interés es precisamente exportar estos resultados. Entonces lo que debemos hacer es guardar los resultados. ¿Cómo exportamos los resultados? Entonces una vez se hace el análisis en Stock Graphics, los resultados deben ser editados y también deben ser depurados. De, se debe depurar algunos elementos de los mismos resultados. Este software cuenta con su propio editor de texto llamado el Star Report. El Star Report es donde tú puedes editar, modificar, cambiar el tipo de letra y eliminar todo lo que tú deseas cambiarle al análisis. Ahora, si no estás muy familiarizado con este editor de texto, el Star Report que proporciona el Star Graphics, entonces tú puedes exportar tus resultados como formato Word y allí en Word entonces puedes hacer las modificaciones que quieras. ¿Cómo se hace una exportación o cómo se salvan los resultados con el Stat Graphics? Una vez hayas hecho un análisis, cualquiera que sea, estás en la ventana de análisis donde están las opciones tabulares, a la izquierda y las opciones gráficas a la derecha, en cualquiera de las ventanas das clic derecho y al dar clic derecho entonces aparecen las siguientes opciones. Debes seleccionar copiar el análisis a Stat Report para enviar el análisis que ves aquí en estas ventanas divididas a una sola ventana llamada Star Report. Estando en Star Report, entonces tú puedes salvar tus resultados y yendo a File, Salvar como, Salvar como Star Report. Allí es donde tú puedes guardar tus resultados como Word. También puedes guardar las gráficas en una ventana que proporciona el Stat Graphic llamada Stat Gallery. Stat Gallery es una ventana donde tú puedes guardar los gráficos que posiblemente más adelante vas a necesitar, lo puedes guardar aquí en el Stat Gallery. La presentación del Stat Gallery es la siguiente. Es una ventana dividida. Podemos dividir el número de ventanas que queramos, lo podemos dividir. Por defecto, él tiene una ventana dividida en cuatro sectores. Allí tú puedes guardar los gráficos que tú ya has generado en la ventana de análisis, para pasar del de Star Report al Star Gallery o al Star Advisor, tú lo puedes hacer directamente desde acá. Estás en Databook, que es la hoja de cálculo, una vez le pides que hagas un análisis, él puede hacer un análisis de una variable o una tabla de frecuencias, entonces los análisis que tú le vayas pidiendo hacer al Star Graphic va apareciendo aquí en la parte izquierda del software como un icono. Tú, tú te puedes trasladar a cualquiera de las análisis picando en cualquiera de los iconos. Al dar clic, puedes ir al Star Report. El Star Report es el editor de texto del Stop Graphic. Y si quieres guardar las gráficas, entonces puedes ir al Start Gallery. El Start Gallery te guarda las gráficas. En resumen, el Start Graphic proporciona como base las siguientes opciones. Databook. Es la hoja de cálculo donde se editan o se importan los datos. Este icono es opcional. Estas, estos iconos eh, resultan, en este caso, le pedí al Star Graphics que hiciera un análisis de una variable. Tú puedes hacer el análisis que quieras. Estos iconos se van generando a medida que tú le vas pidiendo al Star Graphics que genere un análisis. Estas son ventanas de análisis. En general, toma el nombre del análisis que se generó. También tenemos el Star Gallery el icono del Start Gallery, es donde podemos guardar nuestras gráficas. El Star Report es el editor de texto donde se presenta el documento y donde tú lo puedes exportar a Word. Y el Start Wizard, que es nuestro ayudante de análisis estadístico. Podemos trabajar sobre los datos, es decir, podemos hacer cualquier cantidad de depuraciones sobre la base de datos antes de ir a hacer cualquier análisis. Recuerden que cuando nosotros tenemos una encuesta o un estudio en particular, muchas veces esta base de datos tienen errores por defecto. Errores tales como datos anómalos, 
como registros muy grandes o muy pequeños, inclusive puede haber falta de información. Es decir, que algunas personas encuestadas o los individuos que fueron medidos por algún motivo particular no tiene registro. Entonces, eso es lo que debemos hacer antes de hacer cualquier o ejecutar cualquier análisis estadístico con estos gráficos. Podemos trabajar con los datos, por ejemplo, podemos generar conjuntos de registros, podemos generar números aleatorios, podemos hacer análisis solamente de un grupo particular de los registros, etc. ¿Y cómo generamos registros? Si nuestro interés es generar un conjunto de registros, por ejemplo, de 1 a 20, podemos proceder de la siguiente manera. Sombreamos la columna. Al sombrear la columna, damos clic derecho sobre esta columna y seleccionamos generar datos. Allí en generar datos, entonces podemos generar datos aleatorios, podemos generar datos de secuencias, dependiendo de lo que queramos. En la ventana de expresión, nosotros podemos editar lo siguiente. Com es para hacer un conteo. Él genera un conteo de números desde el 1 hasta el 20. Lo podemos hacer de 1 en 1 o de 5 en 5. Si lo hacemos de 5 en 5, él genera el 1, el 5, el 9, el 13 y el 17. Está generando un conjunto de registros. Podemos generar números aleatorios provenientes de una distribución normal. Entonces, escribimos allí en la ventana de edición, podemos escribir R norm, R normal. Estamos diciendo que me genere un conjunto de datos de una distribución normal, que me generen 100 datos de una distribución normal con media 10 y con desviación estándar 3. Podemos calcular también el valor absoluto, editando ABS de X, donde X es el nombre de la columna, la cual le queremos calcular el valor absoluto. Podemos calcular la media de una forma automática, editando ABG de X, donde X es el nombre de la variable de estudio. Compres X se remueve los valores de la columna X según una condición. Por ejemplo, queremos eh, remover de la columna X los individuos con valores menores a 5. Entonces, decimos compres, editamos compres de X y la condición seguida, X menores que 5. CBX calcula el coeficiente de variación de los registros de la variable X. FIRS selecciona los primeros K individuos. RINTER genera números aleatorios desde el mínimo hasta el máximo. Es decir, quiero que me genere n valores de un n registros de un valor mínimo hasta un valor máximo. Esta es la acotación o la cota de estos registros. SD calcula la desviación estándar. SQRT calcula la raíz cuadrada de la variable en cuestión. SUM calcula la suma de los valores de la columna. Varianz calcula la varianza de la variable. De interés. En resumen, tenemos análisis gráficos. Esta gráfica genera un diagrama de dispersión, un diagrama exploratorio, genera curvas de poder, eh, genera diagramas de caja y bigote o llamados también box plot. También genera gráficos de regresión, cartas de control, gráficos 3D, superficies de respuesta, gráficos comparativos bivariados, gráficos de series de tiempo o series temporales. Es decir, estos gráficos. Observenlo. Diagrama de dispersión, el box plot and whisker, el diagrama de caja de bigote, los histogramas, gráficos de ajuste, de regresión, cartas de control, cartas de control para subgrupos y gráficos comparativos por grupos, diagramas de dispersión en 3D, gráficos de componentes principales de análisis multivariado, donde vemos las componentes principales con los individuos, gráficos de superficies, y curvas de nivel, gráficos de series de tiempo y gráficos también de series de tiempo, pero entonces de correlogramas, le llaman estos gráficos. También proporciona análisis descriptivos. Dentro de los análisis descriptivos tenemos análisis unidimensional, análisis multidimensional, análisis de subgrupos, estadísticas por filas, identificación de valores atípicos, también llamados outliers, también genera análisis de datos cualitativos como tabulaciones y tabulaciones cruzadas. Este es el resumen descriptivo. Todas las medidas descriptivas que genera, la tabla de frecuencia, los percentiles, diagrama de talla y hoja. También genera pruebas de hipótesis. 
genera resúmenes descriptivos múltiples, a múltiples variables. Observen que aquí está la variable consumo de gasolina, precio máximo, precio medio, precio mínimo y tamaño por litros. Y aquí están por fila, están los resúmenes estadísticos, el conteo, la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar, coeficiente de variación, mínimo, máximo, rango, cuartil inferior, cuartil superior, rango intercuartílico, desviación del sesgo, de la desviación de la curtosis, la suma y la suma de cuadrados para cada una de las variables. Intervalos de confianza también por variables. Matriz de correlación parcial. Tenemos la matriz de correlaciones donde en la diagonal principal va unos y por fuera de la principal va la correlación entre las variables. La matriz de covarianzas donde en la diagonal principal va la varianza y por fuera de la diagonal principal van las covarianzas entre las variables. Esa es una matriz de dispersión gráfica para las diferentes variables, el comportamiento de la asociación entre variables. Tenemos análisis por subgrupos. Tenemos estadísticas por filas. Podemos hacer análisis estadístico por filas, es decir, por individuos según las variables. Podemos identificar datos atípicos o layers. Él nos proporciona opciones tabulares y opciones gráficas para identificar un dato atípico. Observen que este es un outlier, un dato atípico, un dato extremo. Lo podemos identificar por este gráfico o por el gráfico de caja y bigote. Tenemos análisis de variables categóricas, tablas de frecuencias, diagramas de sectores y diagramas de barras. Análisis de variables categóricas cruzadas. Es un cruce de dos variables categóricas, tenemos las tablas cruzadas y el gráfico por categorías. Tenemos análisis comparativos, comparación de dos muestras, comparación de dos muestras pareadas, comparaciones múltiples, análisis de varianza, regresiones lineales simples, regresiones múltiples, regresiones polinómicas y transformaciones de Box-Cox para encontrar una aproximación normal. También tenemos distribuciones de probabilidad. Dentro de ellas tenemos la distribución Bernoulli, la binomial, la distribución discreta uniforme, la geométrica, hipergeométrica, binomial negativa. Tenemos la distribución Poisson, la distribución beta, la distribución beta con cuatro parámetros, la distribución Cochi, la Chi cuadrado, la Erlang, la exponencial, la exponencial con dos parámetros, la potencia de una distribución exponencial, la distribución F, la distribución normal, la distribución gamma, la gamma con tres parámetros, la gamma generalizada, la logística generalizada, la distribución inversa gaussiana, la Laplace, la logística, la log logística, la log log logística, que son con tres parámetros, la log normal, la log normal con tres parámetros, la distribución de Maxwell, la distribución chi no centrada, la distribución F no centrada, la distribución T no centrada, la normal, la pareto, la distribución pareto con dos parámetros, la airline Valores extremos, la distribución T-Student, la distribución triangular, la distribución uniforme continua, la Weibull, la distribución Weibull con tres parámetros. Este es un sinnúmero de distribuciones de probabilidad que nos proporciona el software Stat Graphics. Podemos hacer análisis avanzados con Stat Graphics, análisis tales como control de estadística y calidad, índices de capacidad, diseño de experimentos, análisis de serie de tiempo, métodos multivariados, dentro de los cuales podemos mencionar análisis de componentes principales, análisis factorial, Análisis discriminante, análisis de correlación canónica. Ok, con esto concluimos esta pequeña sesión, esta pequeña introducción del software estadístico Stavrafis. Esperando que de alguna manera les pueda servir en sus quehaceres académicos, industriales y profesionales. Muchas gracias. César, muchísimas gracias por tu presentación y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguir en nuestros eventos en línea. Hasta pronto.